Mam tylko nadzieję, że będzie lepiej niż w drodze do Kafarna, gdzie zapierdalałem dwie godziny w jedną stronę. Kurwa i nikt nie chciał mi się zatrzymać. Dopóki nie napisałem pierdolonej tabliczki, gdzie jadę. Chuja w dupie mają swoje kciuki. Jesteśmy pod bramą damasceńską, pod którą dwa dni temu były zamieszki. Dwie osoby zginęły, 200 zostało rannych. Standardowo ochrona. I wreszcie ludzie, którzy mówią po polsku, moi drodzy, nie zginę w tym mieście, bo widzieliście na poprzednich filmach, jak byłem zajebiście przerażony. Także tutaj koleżanka ma mapy Google'a. Idziemy teraz, gdzie my idziemy? Górę Oliwną. Idziemy na górę Oliwną. Tak, także o wszystkim będziecie mieć opowiadane, a tutaj zobaczcie. Hieny dziennikarskie czekają, aż ktoś kogoś nożem tylko dźgnie, żeby mieli co pokazać i z tego żyją. Także, także tak. Do zobaczenia. No to jeśli chodzi o Górę Oliwną, no to jest zniesienie położone we wschodniej Jerozolimie. Ma ona 818 metrów wysokości. I cóż, od Starego Miasta i Ofelu oddzielać nas będzie Dolina Cedronu, która jest równoległa do Wzgórza Świątynnego, na które kurwa mnie dzisiaj nie wpuścili, bo sobie muzułmanie kurwa urządzili tam jakieś coś. W sobotę rano dopiero można przyjść, a tyle się kurwa do tego naszukałem. Eee, no, ale wracając. Eee, są tam osiedla arabskie. Pamiętacie Tyberiada, miasto kotów? Tutaj tak samo. Schował się. Eee, o czym to ja mówiłem? A, że są osiedla arabskie. Eee, no i cóż, jest tam ogród oliwny, jak nazwa wskazuje. Eee, od czasów chrześcijańskich to wzniesienie było uważane za, za miejsce święte. Helena, moi drodzy, matka cesarza Konstantyna. Eee, matka cesarza Konstantyna wniosła tam na szczycie bazylikę nazwaną Eleona. Eee, obok niej został pochowany święty Cyryl Jerozolimski. W 378 pewna zamożna kobieta, ona się nazywała Pomenia, jakoś tak, eee, wystawiła tam kościół upamiętniający, moi drodzy, eee, w niebo wstąpienie Chrystusa. Później hiszpańska pątniczka Egeria, która, która odwiedziła tam Ziemię Świętą chyba w 300... 380, tak. Eee, nazwała go w swoim pamiętniku z podróży Imbomon. Mają te ciekawe nazwy, wcześniej Ra, Raimandan. Eee, też był tam jakoś dziwnie nazwany Rambamanem. No tak, ten Maimonides, tak? Pamiętacie? Rambamanem go nazwali. Później co? W V wieku eee, według różnych świadectw tak naprawdę to w górze było już zabudowane i klasztorami, i świątyniami. I później jeszcze Melania Starsa założyła tam tuż obok kościoła w niebo wstąpienia klasztor Apostolion. Razem, razem, razem ze jasna z kaplicą. I cóż, na szczycie Góry Oliwnej, moi drodzy, znajdują się jeszcze sanktuaria chrześcijańskie, jest tam kaplica w niebo wstąpienia, która należy do muzułmanów. Jest Grota Świętej Pelagi, jest prawosławna cerkiew, e, Wili Galilei, jest francuski karmel. E, co prawda nie taki jak w Haifie, ale, ale jest. No i jest też monaster w niebo wstąpienia pańskiego i, i skała świętego Tomasza. Oczywiście ogród oliwny i, i bazylika w Getsemani. I jest tam, moi drodzy, też jeszcze... E, tam jeszcze jest... No właśnie, a tu mamy komisariat policji. E, I jest tam jeszcze polski klasztor Elżbietanek, moi drodzy. Mm, I teraz trochę biblijnie zaleci, ale e, Góra Oliwna, moi drodzy, jest wymieniana już w Starym Testamencie. Jest wymieniana w księgach Samuela, w Królewskich, w Ezechiela, w Zachariasza. I wedle, wedle proroctwa Zachariasza, które jest wymienione w rozdziale chyba 14, wers 4, o ile mnie pamięć nie myli, e, ma na tej górze stanąć Jachwę. No, w naszej egzegezie, co to jest egzegeza, to Wam w Tyberiadzie tłumaczyłem, jest on utożsamiany z Chrystusem. E, Żydzi nadal sobie na niego czekają. 
Natomiast według Ewangelii Świętego Łukasza Jezus spędził tam swoje ostatnie, yy, ostatnie, ostatnie noce swojego życia, moi drodzy. I, i co? Czy coś jeszcze więcej o Górze Oliwnej można powiedzieć? E, a, no tak, jeszcze występuje w dziejach apostolskich. W dziejach apostolskich, dzieje apostolskie twierdzą, że na Górze Oliwnej e, było w niebo wstąpienie e, no Jezusa, tak? I jest to wymieniane e, w dziejach chyba w... Na początku, tak, to był pierwszy rozdział, chyba tam wersy między 3 a 12. Jakoś tak. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie znaleźć. I teraz pomyślcie, jak kurde tyle tych krucjat było, jak oni na tych murach umierali w jednym z pamiętników, ale nie pamiętam kogo, nie przypomnę sobie. Jakiegoś krzyżowca, templariusza, e, powiedział, że po odbiciu Jerozolimy, jak weszli na ulicę, to krwi było do kostek. To pomyślcie sobie teraz, że to jest mniej więcej tak kilometr na kilometr. E, kilometr na kilometr razy no mniej więcej tam 15 cm, żeby było do kostek. Ile litrów krwi? Później sobie możecie przeliczyć, ile jest krwi w jednym ciele ludzkim i ile osób zginęło. Także tak, wszystko kurwa w mnie religii. I teraz pytanie, moi drodzy, czy religia to jest coś dobrego? Zastanówcie się. Moi drodzy, jesteśmy w ogrodzie Getsemani. No i co? Tak to wygląda. Z jednej strony ogród, a z drugiej mury Jerozolimy. Boże, ile tu się krwi ludzkiej przelało Kurwa. i trąbią znowu, tak samo jak w Tyberiadzie. Przelewa. Kościół, ale... Nie doczytałem czyj. Dobra, mnie kościoły w środku jakoś tam specjalnie nie interesują, także sobie wyszedłem. No ale powiem wam, te mury robi wrażenie. Nie ma tu tamto. Zachód słońca w Jerudalu. Pamiętajcie, noście ze sobą powerbanki. Obowiązkowo. To jest, moi drodzy, droga na górę uliwną. Zaczęły się schody. Mam tylko nadzieję, że będzie lepiej niż w drodze do Kafarna, gdzie zapierdalałem dwie godziny w jedną stronę. Kurwa, i nikt nie chciał mi się zatrzymać. Dopóki nie napisałem pierdolonej tabliczki, gdzie jadę. Chuja, w dupie mają twoje kciuki. Nawet kurwa, a opierdoliłem, wiecie, opierdoliłem dzisiaj żołnierzy. Jak wymeldowywałem się z te bariady, bo patrzę, stoi dwóch żołnierzy. Pytam się, jesteście żołnierzami? Tak, skąd jesteście? Z Łen. Czyli to są te siły stabilizacyjne. Mówię, kurwa, wczoraj łapałem stopa z kafarną. 
trzy wasze samochody przejechały, żadne się kurwa nie zatrzymał. Tacy kurwa żołnierze jesteście, że się boicie jednego człowieka wsiąść. By się śmiać zaczęli. Kurwa, schody, znowu schody. Ale dobrze. Przynajmniej człowiek się wtedy bardziej cieszy z tego, co zwiedził, jak się wcześniej zmęczy. Widzimy się na górze. 750 metrów schodami pod górę. Masakra. Kościół Paternoster. Kurde, tak? Tak. A zresztą to wy sobie oglądajcie. Kościół Paternoster. 10 szeki za wejście. A ja mam w dupie, ja nie wchodzę. Nie. Ładny, no co, no wejdę znowu, żeby kościół zobaczyć i szukać tutaj modlitwy po polsku. Bez sensu. I koty, znowu koty. Moi drodzy, tutaj jest ten cmentarz, o którym wam mówiłem. Jednak na nim wylądowaliśmy. Może chcę powiedzieć, że ja wylądowałem na cmentarzu. No i jeszcze raz Jerozolima. Także tak. To jest stare miasto, a Jerozolima cała ta konkretna, konkretna, no to wszędzie dookoła.